哈喽，大家好，我们又见面了，欢迎来到阿维马克兔月光下的异世界之旅小说第十五卷。上回讲到，男主和林回到了克留涅翁，在了解了艾娃的难处之后，男主突然 DNA 动了，想到了挖温泉的办法，之后在亚空星著名迷你精的帮助下，成功挖到了温泉。克留涅翁郊外，男主和迷你精、署名矮人长老还有艾娃站在空荡荡的雪原前，露莉亚因为累倒了，所以不在。男主经常听林还有石这些从者们提到他，这次男主就只让艾娃帮男主给他送药过去。他一瞬间怀疑是不是林太乱来的使唤他了。艾娃眨了眨眼，问男主现在该干什么。在得知男主在那座终日刮着暴风雪的山，然后挖出了一个洞，还喷出了热水之后，艾娃依然难以相信，毕竟那里还有魔物。男主已经向艾娃介绍过迷你精，还以为他看到迷你精这种金鱼人会感到惊讶。不过艾娃只是喃喃说道。既然是葛叶商会的职员，不管来了什么都不用担心，眼神迷离的接受了这一点。矮人们表扬了迷你精的精彩战斗，他也有点不好意思了，说全靠各位的同伴打造的三叉戟。男主想起来了，迷你精最先打成碎肉的那个，跟之前在魔族里袭击男主们的狮子是同一种，他的身体似乎由血组成，能够无效化武器的攻击，即使被打中也能马上恢复原状进行反击。不过，就连这种狮子在迷你精面前也被瞬间击杀了。男主继续对艾娃说：“会尽量在冬天之内试着把温泉引到城镇上。至于现在，先把结冰而没办法使用的蓄水池化开吧。”男主跟大家说了一声后，朝冻住的池子放出好几发火球。看到这幅光景，一名矮人低声发出感叹：“要是男主每天都来，几天就能把镇子全化开了吧？”男主心想：“太累了，还是算了吧。”艾娃叹了口气，说：“男主现在几秒钟做的事情，如果请普通冒险者，大概得干几天。”转入第二阶段，男主从口袋里取出一枚赤红的戒指，这是处于矮人长老们管理下的废弃品——德莱普尼尔。这种戒指具有吸收男主的过剩魔力的功能。最初是白色，随着容量逐渐被填满，颜色会不断的变深变红，最近不到一天就会完全变红。艾玛似乎在想些特别厉害的事情来处理戒指，要是白色的还好说。这种红色的指环可不是能随便带着走的东西、啊。艾娃眯着眼睛，默默守望着事态发展。男主看不出他在想什么。男主让手中的德莱普尼尔稍微浮在空中，继续往里面加入男主的魔力。男主让内部积蓄的魔力拥有方向性，使指环自身能够维持持续发动魔法的状态。不久后，指环的外层开始呈现出融化铁水一般的鲜艳颜色。没错，它现在就是热源，可以烧水了。男主说：“差不多了，做好防御准备。”迷你精不知为何露出微妙的表情，让矮人们退后，自己走到前方，摆好阵心。男主则用魔力体的手臂包住艾娃进行防御。迷你精的紧张程度一下子提高，男主一边觉得不可思议，一边把熔颜色的指环丢向水面。离开手掌的指环输出的力量不知为何激增，发出了刺眼的光芒。在指环接触水面的瞬间，响起剧烈的爆炸声。男主完全搞不懂发生了什么。总之，轰鸣声与冲击波都十分强烈。不知是热气还是扬起的白雪，视野一下子被染成了一片雪白，让男主看不清状况。男主想到了水会沸腾，然后可能会溅出来一部分，但这和男主想的结果截然不同。不久后，男主缓缓地看向水池，周围的积雪已经因为刚才的热风完全融化，露出了褐色的土地。蓄水池的周围被强行削去了一圈，变得比原来更大，里面的水已经完全消失了。而底部的地面变成了一片赤红色，就像熔岩一样。不可思议的是，指环本身并没有被冲击波震飞，就凭自己发出的热量融化了地面。艾娃表现得十分坚强，虽然嘴巴抿得紧紧的，但没有露出惊讶的神色。男主挠挠头，这是怎么一回事呢？这时，迷你精回答道：“往水面上丢一个如此高温的物体，会产生这种现象是很正常。”男主大惊，他会紧张，是因为预测到了这种事情吗？难道又是异世界的什么常识吗？实在是太离奇了。但从现在来看，不仅没有成功造出人工温泉，反而还弄坏了一个蓄水池。男主想向艾娃道歉，但是他的样子刚才开始就有点奇怪。爱人走到艾娃的身边，毫不客气地用手里的锤子前端戳她的脸，原来是昏过去了。看来这下得好好道歉了。之后，林报告说，从森林里取得了火炉玉米和长毛猪。男主放心下来，这下子就能获得鲁格的协助了。各种事情终于有了眉目，男主就先回了工会一趟，结果看到了八。八一来就说：“谢谢男主让他阅读尚未龙流卡的书库记忆
，但其实这些事情其实都无所谓。男主吐槽，明明和十两个人读的那么开心，他接下来要进入的正题肯定不正经。爸已经知道了，男主从雪山里挖到了温泉，这情报传的也太快了。迷你精难不成经常和他们聚在一起聊八卦吗？好想悠哉的泡温泉呢。爸的语调突然变得十分平静，不过他的全身依然散发着不断高涨的什么东西。男主打断他说：“这可不是一天两天办得好的事情。当然，现在的温度能泡的也只有八了。”一边用魔力体保护身体，一边泡温泉，对男主来说一点意义都没有。男主吐槽八：“直接在亚空搞个火山不就好了？”八回答：“已经找过火山了，但总是找不到对的那个。”不愧是八，他还要把烫好的酒带过去，一边赏雪一边饮酒。要是能这样享受第一次的温泉，将会无比的幸福。八仿佛有什么阶段症状一样扭动身子，虽然他最近总是一脸严肃，似乎在担忧什么事情，但八果然还是八。于是男主决定要先调查一下成分，看能不能泡，之后再做个延时浴场。这件事儿这两天就交给八了。八这边也遇到点瓶颈，和刚才说的报告有关，但还来不及提这件事，八就说温泉在呼唤他，然后就飒爽的跑了出去。虽然有些吵闹，但他露出那种眼神时非常可靠。男主也很高兴，他愿意帮忙。这时，八又从大门那里探出头来，说：“男主，拜托他，真是久违了，而且还是两天内。这次八真的跑掉了，目标两天。”男主有点疑惑，应该是在两天内完成准备吧。这时，又突然传来慌慌张张的脚步声。男主吐槽：“这种耳熟的感觉是怎么回事？是艾玛，竟然没有预约就见到了，而且他还带着矮人工匠们。这次终于要发生什么大事了吗？”他是来问使用了德莱普尼尔的事情的，也就是那个发热戒指。艾玛很严肃，但是这件事情失败了。男主痛切地感受到自己做了件坏事，而艾玛想说的就是之前提到的，他们对这个戒指正在想办法。男主想起来了，记得他的目标是把指环作为维持街道照明、工坊动力，还有各种结界的能源，但是能量太大了，又不容易控制，在力量易于控制的范围内，在手上对指环进行各种加工都十分简单。一旦力量输出达到危险领域，之前给予的属性或方向性就会在维持原样的基础上大幅提升强度。在力量反复膨胀到极限后，就会因突破极限而爆炸。艾玛说，之前都是这样的。有个什么东西让男主很在意，这次指环本身并没有爆炸。艾玛赶紧说，他就是为了这个跑过来的。男主之前做的事情虽然失败了，但姑且得到了个异常的结果。艾玛和矮人希望男主展开讲讲。说不定在运用方法上能得到飞跃性的进展，虽然这只是一个老矮人的直觉罢了。矮人拿着一个长长的包裹，把布解开，里面出现一把长枪。这是一把不可思议的长枪，前端像骑士长枪一样是粗粗的圆锥形，可是枪柄很长，上面还有个看似水晶的球体保护，枪柄就从那里延伸出来。它名为爆枪，预计分配给艺人们使用的。然后那个水晶一样的部件的地方，预计装入废弃的德莱普尼尔。之后丢出去就会发动引发爆炸，所以才叫爆枪。可要在手上引爆，可就倒大霉了。所以到使用为止，估计还要走很长的路。但是这次扔进蓄水池的德莱普尼尔漂浮在岩浆中，似乎稳定了下来。艾玛很想过去看看实物，如果能找到抑制指环暴走的手段，就有可能把指环活用在原本计划的生活方面。这样一来，指环就能成为一种美妙的资源。因为男主自己就是不断生产指环的元凶，这种发展相当令男主感激，不可能不协助。所以他对两人详细的说明了当时大失败的具体过程。之后时也来了，他一来就打比方，比如说，如果把加热到高温的水泼到油上，会发生什么事情？做这种事的人估计会严重烫伤，搞不好还会引发火灾。男主问他到底想说什么，师解释道。因为水跟油不相容，热油就会四溅，很容易酿成大祸。所以油炸食物的时候要仔细注意，不要让水进到油里。男主吐槽这家伙突然拿出好几本难啃的教科书，他到底想干嘛？克留涅翁的郊外，男主石、艾玛、矮人们的长老，还有身体恢复精神的露莉亚，都来到了原本的蓄水池。石过来直接向男主报告暗夜前线黑雾的分析结果，男主就带他一起来了。真心话是男主想让石亲眼看看，现在亚空的龙头话题——德莱普尼尔的罕见现象。德莱普尼尔跟之前一样，在岩浆中缓缓起伏，散发着光芒，并没有暴走的气息。离开手中的时候，明明就暴走了。男主完全搞不清楚到底是怎么回事。希望艾玛长老或石能找到什么线索。
男主和石没和眺望岩浆池的艾玛他们三个站在一起，正坐在木头做的简易长椅上。话说回来，本来应该过半天左右就回到暗夜前线的，男主和莱姆联络过，他现在正在抑制大家的不安。但利米亚人的精神相当脆弱，今天得以某种形式回去一趟才行，顺便把黑雾的调查结果带回去作为探索的成果。黑雾这种东西比想象中还要糟糕，它跟之前从荒野移动到落雷路造成破坏的气体状生物很像，是极小魔法生物的集合。如果进入生物体内，会导致精神错乱，逐渐破坏身体。最令人讨厌的是，这是由魔法创造出来的东西，说明有人故意在暗夜前线大量散布这种东西。十有八九是让那张脸做出鬼把戏的人。但是现在这边也有许多事要做，暗夜前线那边。依据男主的行动与霍普勒自驾还有学姐他们的关系有可能变好，而这边的理科课程谈到了蒸汽爆炸，男主有印象听过这个词，好像是在小说还是漫画里，上课的时候则一点印象都没了。粉尘爆炸的话倒是有印象学过，煤矿中的金丝雀的故事也是男主在老师讲有趣小知识时学到的。过去的矿山经常发生爆炸事故，粉尘爆炸作为矿工死因得以闻名，蒸汽也能爆炸。两者实际是同一现象，水接触到高温的物质时会急剧气化，这就是蒸汽爆炸的基本原理。急剧气化也就是瞬间就蒸发了，所以指环才引发了那次爆炸。结果水都消失了，底部变成了粘稠的岩浆，水应该在那个瞬间全部蒸发掉了，视野会变得白茫茫的，也是因为蒸汽。男主显然还挺喜欢计算的，但不擅长物理和化学。这时，理科状元迷你金补充道。即使一枚戒指成为了热源，也不知能否引起这么巨大规模的爆炸，因为还没有得出爆炸能量的计算公式。最重要的是，本来指环应该因为冲击波被震飞到其他地方才对，但德莱普尼尔却仍在蓄水池的底部，这只是和作为物理现象的蒸汽爆炸相似而已。男主回答道：“确实。”欢迎留言、点赞并订阅我们的频道，我们下期不见不散。